ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിശ്വനാഥ് വിനോദിനെയാണ് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒന്നാം റാങ്കിൽ നേടിയ മെടുക്കാൻ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിന് അഞ്ഞൂറ്റി ആറാമത്തെ റാങ്ക് കെ വി പി വൈ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് മുപ്പത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യമായി എൻട്രൻസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പം അതൊരു പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലിന് വേണ്ടിയാവാം എൻട്രൻസ് ആദ്യമായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടിങ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് ഫോർ എൻട്രൻസസ് നമുക്ക് ബേസിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആസ് എൻ ബേസിക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിന് ഇറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എവറിങ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ഇത് ഒരു സബ്ജക്ട് അനുസരിച്ച് യു ഇൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദൻ സ്റ്റിക് ടു ദ ബേസിക് ബേസിക്സ് ആദ്യം വൃത്തിയായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാനെടുത്ത് ഒരേ സമയമാണോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും പഠിക്കാനായിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടൈമാണോ എടുത്തത് അതോ ഒരേ ടൈമാണോ എല്ലാത്തിനും എടുത്തത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ബിഗ് സോ യു നീ ടു ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ഇറ്റ് എന്നാൽ ഇത് ഫിസിക്സിന് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഒരു മിക്സ് ഓഫ് എവറി തിങ് മിക്സ് ഓഫ് എവറി തിങ് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സ് എഡ് ടൈം ഷോട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോൾ വട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇസ് ഇറ്റ് കെമിസ്ട്രി ആദ്യമേ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ആകുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ കെമിസ്ട്രി അ ലോട്ട് കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ സോളിഡ് ബേസ് ദൻ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ഗോ ഫോർ കാരണം വെറുതെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി സെറ്റ് ബട്ട് യു കാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റഡി കെമിസ്ട്രി അഗൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം മാറ്റിക് ചാപ്റ്റർ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സോൾവ് സം പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹോൾ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ചാപ്റ്റർ സോ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ടോപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ എൻട്രൻസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര മണിക്കൂർ ദിവസം പഠിക്കും രാവിലെ എപ്പോഴും എഴുന്നേക്കും എങ്ങനെയാണ് ടൈം ടേബിള് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ്റെ കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം ചോദിച്ചാൽ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് എനി അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പഠിത്തം മാത്രം ഡസൺ മീൻ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ വെളി വെളിയിറങ്ങാലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ബട്ട് പഠിത്തം സെൻട്രിക്കായിട്ട് മൊത്തം ജീവിതത്തിന് ഇഫ് യു ഫോക്കസ് ഇറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സിമ്പിൾ യു ഡോ തിങ്ക് ഇത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പം പഠിത്തം സെൻട്രിക്കായിട്ട് മൊത്തം കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു ടോപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പഠിത്തത്തിന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ജൂനിയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എൻട്രൻസിൽ ഒരു മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വനാഥ് വിനോദ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ എന്നും ഫൈവ് ടു ലെവൻ ഇല്ലേ ഫോർ ടു ടെൻ അങ്ങനത്തെ സെവൻ ഓ സ്ലീപ്പ് എന്നും കൊടുക്കുമായിരുന്നു സ്ലീപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ലീപ്പിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ആ മിച്ചം ഫോർ ഫോർ ടു ടെൻ ഓർ ഫൈവ് ടു ലെവൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇത് എക്സാംസും മൈൻഡ് എന്നും ചെയ്യേണ്ടതും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അത് വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് രാവിലെ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പിന്നെ കിടക്കുന്ന വരെ ഇറ്റ്സ് പഠിത്തവും പിന്നെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു പഠിത്തം മാത്രമായിരുന്നു ഏകദേശം പഠിത്തം മാത്രം പഠിത്തം മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം കോളിക്സ് ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പ് ഞാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പ് യൂസ് എൻ്റെ ഒന്ന് ഇത്
എനിക്ക് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ ഒരു നല്ല കോഴ്സ് കിട്ടി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താല്പര്യം ഇന്ന കോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ നല്ലത് എന്നുള്ള രീതി വല്ല പ്രയോറിറ്റി വല്ലതും ഉണ്ടോ കംപ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ സീനിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണോ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് താല്പര്യം ഇസ് ഒരു കൊച്ചിലോട്ടുള്ള താല്പര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ തമ്മിൽ ഈദർ വൺ ഈദർ വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റാങ്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് റാങ്ക് അനുസരിച്ച് പഠിത്തമുണ്ട് റാങ്കുകളുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റും സമയം കളയാനും ഒക്കെ ഞാൻ ബുക്സ് നോവൽസ് വായിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു ഒരുപാട് നോവൽസ് വായിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു പഠിത്തത്തിന് ഇടയ്ക്കും ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാനൊരു സമയം കിട്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി <laughs> 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 രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇടുക്കി അണക്കരയിൽ നിന്നും ചേട്ടൻ്റെ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം പ്രമാണിച്ച് ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ പഠിക്കുന്നു കേരള എൻജിനീയറിങ്ങിനും മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും എല്ലാം ടോപ്പറായി മാറുന്നു വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അനിയനും ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ബ്രില്യൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ബ്രില്യൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ ആൻഡ് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവൽ വരെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ജോർജ് സാർ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജോർജ് സാർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അച്ഛനോടൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു വളരെ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഇത് കോൺടാക്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് എ ലോട്ട് ലൈക്ക് ഫാമിലി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സോ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ബ്രില്യൻ്റ് ബ്രില്യൻ്റിലെ വിക്ടറിയുടെ ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചേട്ടന് വേണ്ടിയും അന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഇനി നമ്മുടെ വിക്ടറിയുടെയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റേ ചേട്ടൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വൺ ഇറ്റ് കംസ് മൈ ചാൻസ് ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഗോ ദ രണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അന്ന് തന്നെ ഓർത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും പറയാമായിരുന്നു എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തോ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ വിക്ടറിയുടെയിൽ നടത്തിയ ആ ഒരു പ്രസംഗം ഒരു അനിയനെ അതേ പ്രസംഗം അതേപോലെ തന്നെ അതേ സ്റ്റേജിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബ്രില്യൻറ്റ് ഫാമിലി എത്ര മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികളെ കരുതലോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വനാഥ് വിനോദിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും ഭാവി ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സാമുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലും മികച്ച വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്